en verano no tenemos los ingresos suficientes y tenemos que aprovechar el invierno, cuando a su vez los gastos del invierno entre gasolina, luz, que eran 300, ahora estoy casi en 500 y pico, el agua en 20, 30 euros, ahora estoy pagando 100, o sea, son como subidas que estoy intentando primero entender de dónde vienen, <risa> luego en segundo eh, adaptarme a, para poder pagarlas y tercero ver cómo puedo hacer para poder llegar a, a cubrirlas sin tener que yo asfixiar a otra gente. Cecilia Nay, tengo 38 años y llegué aquí a hacer Cedilla buscando un teatro porque desde los 12 que me quería dedicar a esto nos dijeron que había un teatro abandonado aquí en Cercedilla. Como teníamos una compañía de teatro, venir aquí y podía trabajar como a nivel de producción. Ahí también nos dimos cuenta que podíamos seguir con nuestra trayectoria de formación que ya traíamos de otros años, porque teníamos alumnos de, de otros pueblos de aquí de la sierra. Entonces abrió como lo que se llama la Escuela de Artes Escén Escénicas, que pues, alberga música, teatro, cine y danza, y luego la programación. El espacio pues, se empezó a, a llenar de nuevas propuestas y entonces empezamos a albergar nuevas, nuevas vías que no habíamos visto. Todos los domingos cine independiente a través de Pirámide Films, que era como cine de autor. Bueno, pues no sé si habréis visto Cinema Paradiso, pero... Soy Abel Morán, tengo 33 años. Soy el que gestiona este espacio, el escape, el, el bar del, del Teatro Montalvo. Aquí en el escape hay actividades muy diversas. Podemos tener noches de tabla flamenco, todos los domingos al aperitivo, aperitivos con música en directo, exposiciones de, de arte, de cuadros o de fotografía, eh, catas de vino, tardes de juegos de mesa. Los espectáculos de flamenco, danza española, eh, música en vivo, triunfan. Lo que ha costado la rehabilitación en sí del espacio son unos 70.000 euros, porque entraba mucho frío, goteras, tal, entonces había que techar, eso fue una gran inversión que fueron como otros 20.000 euros y luego es como un poco el mantenimiento, eh, ver cómo calientas el espacio. El depósito de gasoil cuando lo llenábamos que viene el camión eh, pues eran unos 150 euros y ahora lo tengo que llenar con 300, eso me da para una semana. porque hay actividad aquí diaria, desde por la mañana tal, tarda en calentar. Luego para mantener tenemos estufas, las que va por bombonas de propano. Eso es una locura, porque estamos... <risa> Aparte de que, que valen veintitantos euros, si no me equivoco, eh, pues se necesitan unas cuatro diarias, estamos moviéndolas por el espacio. Antes de, de la propia subida de, de la inflación, eh, que, que repercute a nivel mundial, eh, a mí ya me habían subido, por ejemplo, el precio de la cerveza. Yo una pequeña crisis, también de transportistas, no sé si os acordaréis de eso. A mí ya me subieron el precio de todo. Ahora, cuando yo voy a hacer compras para aperitivos o cualquier cosa, 
también lo noto, lo noto en lo que es la economía de, del negocio, la, lo noto por supuesto. Yo antes calculaba unos 1.500 mensuales, entonces ahora me gastaré 3.000. Podría hacer una instalación, pero vamos, que por ejemplo de cambiar el tejado, eh, cuando entré aquí eran 50.000, ahora son 70.000. Eh, unas ventanas eran 1.500, ahora son 3.000. Tampoco puedo subir los precios de los cursos, no puedo subir el precio de las entradas, no puedo pedir más porque el ingreso es el mismo. Se ha creado como una red de apoyo de colaboradores. En el festival que hemos creado éramos 20 personas que trabajaban altruistamente para llevar a cabo un festival que se ha hecho la primera edición en otoño y se recaudó 7.000 euros. Con eso ha dado para, para una parte del, de lo que sería la climatización. Y llevar a cabo una locura como fue ese festival con un montón de artistas, un montón de talleres, por supuesto un montón de profesionales que, que hicieron esas clases gratuitas, un montón de gente maravillosa que ha entendido las necesidades de, de este espacio y no solo las de este espacio, también las de la gente del pueblo. Creo que al teatro le va a ir bien, creo que, que hay gente maravillosa que sigue eh, deseando nutrir eh, el alma porque no solo se come, de, no solo te alimentas de comida, necesitas nutrirte de abrazos, de besos, de música y de arte, por supuesto, y si no, no, no creceríamos como personas, no podríamos eh, ir a trabajar todos los días o iríamos como seres inertes de vida y muertos. Sí, es costoso, eh, es a veces eh, agobiante. Te planteas muchas veces si seguir o no, te flaquean las fuerzas y tal, pero realmente, o sea, si, mi, si mi impulso en la vida ha sido este, si lo dejo de hacer me traiciono a mí misma. Y creo que toda mi fuerza, cuando me noto flaquear, es eh, engancharme ahí. ¿no? <música>